नमस्कार श्रोते हो प्रशांत आराध्य शिव मध्य अपल स्वागत नुकत्या विधानसभा निवका पार पड़िया पंडरपुर मतदार संघ महायुति के उम्मीदवार सुधाकर पंत परिचार पराभव तो अनेक जीवा लगला अनेक मना चटका लाइन गेला तो फ्त पंडरपुर सोलापुर जिहत नहीं तो संपूर्ण राज्य मधे कारण सहकार क्षेत्र एक मोटा नेता राज्य राजणा भीष्माचार्य जन मटल ज आणि सोलापूर जिल्ह्याला सहकार त्यांनी सांभाळला अशा नेत्याचा वयाच्या त्र्याऐंशी वर्षी पंढरपूर मतदारसंघातून पराभव त्यांना बघावं लागला सलग पाच वेळा आमदार असणारे एकोणीसशे पंच्याऐंशी ते दोन हजार नऊ पर्यंत सुधाकर पंत परिचारक दोन हजार एकोणीसच्या निवडणुकीत मात्र पराभूत झाले ह्याच्या मग पराभवाची कारणं काय आहेत ह्याचा शोध आज परिचारक गट घेत असेल भारतीय जनता पक्ष घेत असेल महायुती घेत असेल काय कमतरता परिचारक गटाकडे होती कि त्यांना हा पराभव पत्करावा लागला ह्याचं मूळ कारण एक आहे की परिचारकांनी आपला उमेदवार कोण आहे हे निवडणुकीपर्यंत ठरवलं होतं चर्चा अनेक होत्या विधान परिषदेचे आमदार घरात प्रशांत परिचारक यांनी चार वेळा मंगळवेळा आणि पंढरपूरमध्ये बोलून दाखवलं होतं की मीच निवडणुकीला उभारणार आहे तसे फेसबुक पोस्ट पडायचे तसं व्हॉट्सअप पडायचे त्यानंतर उमेश परिचारकांचं नाव पुढं आलं ते उभारणार त्याच्यानंतर परिचारक कोण अन्य एखाद्या उमेदवाराला पाठिंबा देऊन या मतदारसंघात उभं करतील असा विचार पुढं आला आणि ज्या वेळेस भारत भालके हे भारतीय जनता पक्षाकडे जातात की काय अशी स्थिती निर्माण झाली त्यावेळेस परिचारक गटाने अचानकच त्यांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये उद्रेक झाला आणि त्यांनी सांगितलं की परिचारकांचं कोणतरी उभारलं पाहिजे आणि सुधाकर पंत परिचारकांना आपण उभं करूया वास्तविक पाता सुधाकर पंत परिचारकांचं हे वय विधानसभा निवडणूक लढवण्याचं नव्हतं महाराष्ट्रामध्ये अनेक आहेत की जसं आपण शेजारच्या सांगोल्यामध्ये पाहिलं असेल आता त्यांनी देशमुख थांबले परंतु ते मागच्या वेळी जेव्हा लढले तेव्हा ते अठ्ठ्याऐंशी अठ्ठ्याऐंशी वर्षीय होते म्हणजे हे काही वयाचा इथं प्रश्न नव्हता परंतु आता जी मतदारांची जी आपण मतदारांचं जसं पाहिलं तरुणांचं फार मोठ्या प्रमाणात तरुण मतदार आहे त्यांना जे कनेक्ट होणं असा उमेदवार लागतो बऱ्याच वेळा देशमुखांचं राजकारण खंडित नाही कारण देशमुख हे आत्तापर्यंत उभे राहत होते पण परिचारकांनी दोन हजार नऊ पासून दोन हजार एकोणीस पर्यंत कुठलीच निवडणूक लढली नव्हती त्याच्यामुळं त्यांचं कार्य ह्या नव्या पिढीपर्यंत फार वेगानं पोचलं नाही खरं तर त्यांचं कार्य फार मोठं आहे अनेकांनी त्याच्यावर म्हणजे खरं तरी पिजडी करण्यासारखं आहे कारण आजारी उद्योग सार्वजनिक उपक्रम एस टी महामंडळासारखा जो बाराशे सत्याहत्तर कोटी रुपये तोट्यामध्ये होता तो त्याने फायद्यात आणला सर्वाधिक जास्त काळ अध्यक्ष म्हणून ते त्या महामंडळावर होते कारखाने सखल खाने पांडुरंग कारखाना असेल भीमा कारखाना असेल सगळ्यांना उर्जित अवस्था आणली आज पांडुरंग कारखान्याचा तर महाराष्ट्र आणि देशात दबदबा छत्तीसहून अधिक पुरस्कार प्राप्त कारखाना येतो त्या कारखान्याचे चेअरमन आहेत राजकारण सहकार सोलापूर जिल्ह्याचा सगळा सहकार उभं करण्यामध्ये त्यांचा मोठा वाटा आहे मग अशा नेत्याला पराभव पंढरपूर बंद पत्करावा लागतो ह्याचं कारण काय आहे तर उमेदवारी उशिरा जाहीर झाली अचानक जाहीर झाली त्याचबरोबर प्रचंड त्यांच्याकडे संस्थांचं जाळ आहे पंढरपूर पंचायत समिती आहे नगर परिषद आहे बाजार समिती आहेत जिल्हा परिषदेचे बहुतांश सदस्य परिचारकांचे आहेत मंगळवेढा तालुक्यात त्यांचा युटोपियन कारखाना आहे अनेक संस्था त्यांच्या आहेत अनेक लोक त्यांच्याबरोबर अनेक पक्ष त्यांच्याबरोबर होते पण ह्या सगळ्यांच्यामध्ये कोऑर्डिनेशन होतं का परिचारक गटांमध्ये अनेक लोकांनी प्रवेश केला मोहिते पाटलांच्या समर्थकांनी प्रवेश केला आणि त्यांना पाठिंबा दिला पंढरपूरमध्ये आपण बघतो अनेक जुने जे दुरावलेले लोक होते दोन हजार चौदाच्या निवडणुकीमध्ये ते परत दोन हजार एकोणीसला सुधाकर पंत परिचारक उभारले म्हणून परत आले मग असं सगळं असताना ज्या पंढरपूर शहरावर परिचारकांची भिस्त वर्चस्व होतं तिथं सहा हजार मतांनी ते मागायत ह्याचं अवलोकन कोण करणार मग फक्त कार्यकर्त्यांनीच व्यासपीठावर गर्दी केली मतदारांपर्यंत ते पोचले का नाहीत हाही मोठा प्रश्न येतो नेत्यांचे तर भरणा फौज होती अनेक वक्ते होते अनेक सभा झाल्या अगदी कर्नाटकच्या उपमुख्यमंत्र्यांनी सुद्धा येऊन खूप संगीसारख्या भागामध्ये मंगळवेढा तालुक्यामध्ये गुलजंतीसारख्या भागामध्ये त्यांनी तिथं येऊन सभा घेतल्या ह्या सगळ्याचा जर आपण विचार केला तर सुधाकर पंत परिचारकांचा पराभव होणं हे परिचारक गटाच्या दृष्टीने अत्यंत म्हणजे जिवारी लागण्यासारखं आहे वेदनादायक आहे कारण हे त्यांचे कुटुंबप्रमुख आहेत पांडुरंग परिवार जो पंढरपूर तालुक्यामध्ये काम पाहतो तो आजूबाजूच्या दोन तालुक्यात तीन तालुक्यामध्ये त्याचं वर्चस्व आहे मतदारसंघांमध्ये वर्चस्व आहे त्याचे कुटुंबप्रमुख आहेत आज पंत पंत ही ह्या परिवाराची ओळख आहे पांडुरंग परिवाराची आणि त्यांचा पराभव होणं हे फार त्यांच्या गटाकरता क्लेशदायक आहे 
आणि त्याचा चटका अनेकांना जीवाला लागलेला आहे की बाबा पंत पराभूत झाले परंतु त्याची कारणं मीमांसा पण व्हायला पाहिजे एवढे सगळे नेते व्यासपीठावर असताना एवढे सगळे भागांमध्ये त्यांनी एवढी पेरणी केली असताना सुद्धा लोकांची कार्यकर्त्यांची पंत पराभूत झाले याचा अर्थ असा होतो की फक्त नेते गोळा करण्यामध्येच मुख्य नेते कामाला लागले का बाकी त्यांनी ग्राउंड लेवलला पाहिलं नाही का आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे त्यांचे जे विरोधक होते भारत भालके अगदी विरोधाभास आहे प्रत्येक मतदारापर्यंत पोचलेला तो आमदार आहे आणि दुसऱ्या बाजूला मात्र नेत्यांपर्यंत पोचलेले वरिष्ठ नेते फक्त गटनेत्यांपर्यंत पोचलेले अशी अवस्था या निवडणुकीत पाहायला मिळाली लोकांशी कनेक्ट व्हायला पाहिजे लोकांशी कनेक्ट राहायला पाहिजे आणि त्यांच्या सुखदुःखात जोपर्यंत आपण सहभागी होत नाही तोपर्यंत ग्रामीण मतदार आपल्याला स्वीकार नवीन ग्रामीण मतदार आता स्वीकारायला तयार नाही आहे तो आता पूर्वीच्या कारखानदारीच्या वगैरे गटातटाच्या राजकारणात पडत नाही तो माझ्या उपयोगाला कोण येतो त्याच्या पाठीमागं उभं राहतो म्हणून शेजारच्या आजूबाजूच्या जर आपण काही तालुक्यांमध्ये म्हणजे गणपतराव देशमुखांचं राजकारण पाहिलं मोहिते पाटलांचं पाहिलं बबनराव शिंदेचं पाहिलं तर ते लोकांच्यामध्ये असतात अगदी राजन पाटलांचं जरी राजकारण पाहिलं तर ते लोकांच्यामध्ये मिसळलेले असतात त्याच्यामुळं आता परिचारक गटाला ह्यातून शिकून घ्यावं लागेल की त्यांचा जो नेता जो कोणी नेतृत्व करत आहे त्या सगळ्यांनी आता लोकांच्यामध्ये यायला शिकलं पाहिजे आणि जी लोक जे जुने कार्यकर्ते सतत तेच त्या चेहऱ्यांना पण लोक उभगलेले असतात अशा वेळी एक नवीन टीम नवीन फळी राजकारण जुन्यांना बरोबर घेतलंच पाहिजे कारण जुन्यांपैशी अनुभव असतो परंतु त्यासोबत आता नव्यांना सुद्धा जोडणं गरजेचं आहे असं मला वाटतं कारण सुधाकर पंत परिचारांचा पराभव हा साधी गोष्ट नाही आहे कारण ह्या पूर्ण गटासाठी तो एक मोठा धक्का आहे आणि आता जे त्यांचे नेतृत्व करणारे उमेश परिचारक असतील प्रशांत परिचारक असतील किंवा सुधाकर पंत परिचारक असतील ते अत्यंत अभ्यासू आहेत त्यांना माहिती आहे ह्यातून कसं बाहेर पडायचं एवढ्या संस्थांचं त्यांचं जाळं आहे ते बरोबर ह्यातून बाहेर पडतील परंतु नव्या दमाच्या म्हणजे प्रणव परिचारकसारख्या माणसाला सुद्धा ह्यांनी पुढं आणलं पाहिजे कारण मी त्या म्हणजे प्रणव परिचारकांचं राजकारण थोडंफार पाहिलं त्या व्यक्तीनं जेव्हा आपला गट म्हणजे आपले आजोबा पराभूत होत आहेत हे सगळं पाहिल्यानंतर तो शेवट जवळपास बावीस वीस फेऱ्यांपर्यंत थांबले आणि जाताना सुद्धा त्यांनी लोक बाहेर उभारे लोकांना नमस्कार केला त्यांचे आभार मानले दिवाळीच्या शुभेच्छा दिल्या आणि तिथून ते निघून गेले म्हणजे असंही कनेक्ट राहणारा मनुष्य या गटामध्ये आहेत अशा लोकांनी आता पुढे यावं आणि राजकारणाची धुरा सांभाळेल असं मला वाटतं श्रोते हो आजच्या शोमध्ये इतकंच एका नव्या विषयासह पुन्हा भेटू नमस्कार